Кыргызстанды коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйынында президенттик шайлоого даярдык анда коопсуздук маселеси жабык талкуланып жатат. Мындан сырт кара доош берүү күнү электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү, финанс маселелери байланыш өрт коопсуздугу каралууда. Бул үчүн жергиликтүү бийлик менен көчмө консультациялык кеңештер өтүп жатканын вице-премьер-министр Дүйшөнбек Сыралиев маалымдады. Ал ушул күнгө карата 2 миллион 935 миң жаран шайлоо тизмесине киргенин, доош берүүгө 10 күн калганда тизме дагы такталарын билдирди. Жыйынга коопсуздук кеңешинин төрагасы президент Алмазбек Атамбаев катышып жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 10-сентябрда расмий башталды. Ушул кезге чейин борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттап, талапкер макамын берген. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши бүгүнкү жыйында Карасу шаардык кеңешине өткөн шайлоодо мыйзам бузгандарды аныктап, жоопко тартуу керек деген чечимге келди. Бул тууралуу Жеңиш Разаков билдирди. Айтымда, президенттик шайлоо административдик ресурс колдонууга бөгөт коюу чечим кабыл алынды. Карасу шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо 3-сентябрда өткөн, Бишкек 9-сентябрда анын жыйынтыгы жөнүндө протоколду бекитүү тууралуу токтом кабыл алган. Карасу шаардык кеңешинин шайлоосун чагылдырууга барган НТС каналынын жергиликтүү кабарчылары куркутууга туш болгону кабарлашкан. Мындан сырт кара бир шайлоо бөлүмүнүн төрайымы Жалан КСДП партиясына доош берген 20дан ашык бюллетенди ачып көтөрүп жүргөнү шайлоонун тазалыгынан шек жараткан айтылган. Бул окуяга байланыштуу БШК чырды иликтөө боюнча Ишке иштер министрлигине кат жолдогон. Кыргызстан шайлоо системасынын техникалык көзөмөл жагын колуна алды. Бул тууралуу бүгүн Коопсуздук кеңешинин жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Айтымында, буга чейин жалпы көзөмөлдү долбоордо ишке ашырууга жардам берген эл аралык кадистер жүргүзүп келген. Эми 10 кыргызстандык кадис атайын окуудан өтүп, бардык коддорду өз колуна алды. БШК төрайымы маалымдагандай, шайлоочулардын эң көп саны Бишкек жана Ош шаарларында. Бишкекте 234 шайлоо участогунан тышкары 33 кошумча участок иштейт. Ал эми Ош облусу боюнча 561 участок бар. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт, талапкерлердин саны 13 адам. Кайра жаралуу 4 илдик партиясынын түзүү аракети токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал партиянын курултайы өтпөй турганын, бирдүктү талапкер чыгаруу аракети да токтогонун айтты. Жана өнүгүү прогресс партиясы 4 тилек келишимин талаптарын толук аткарганын белгилеп, жакын арада бул маселе боюнча өз позициясын билдиреринин кошумчалады. Өнүгүү прогресс ата жүрт жана бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын лидерлери Бакыт Төрөбаев, Камчыбек Ташиев, Ахмат Бекелдибеков Жана Дахан Мадымаров кайра жаралуу саясий партиясынын түзгөнүн жакында жарыялашкан. Ага чейин алар президенттик шайлоодо бийликтин талапкерлерине альтернатива катары өзүнүн бирдиктүү талапкерин алып чыгарын билдиришкен. Анын аты бүгүн жарыяланмак. Шуйдун Араловка шаарчасында оорукананын өспүрүм кызды зордуктуу аракет кылган деген дары керек тергөө иштери бүткөнгө чейин камалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов билдирди. Оорукананын 53 жаштагы дары керек 12 жаштагы бейтап кызды зордуктуу аракет кылган деп шектелүүдө. Учурда ал дары керекке ыплас аракеттерге баруу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Милицияга кыздын энеси 6-сентябрда кайрылган. Анын арызында дары керек оорукананын палатасында жалгыз калган зна келип укол сайып кеткендиги кыймылда аялбай калганда зурдуктуу аракет кылганы көрсөтүлгөн окуя боюнча саламаттыкты сактоо министрлиги дагы кызматтык иликтөө жүргүзүдө бул үчүн атайын комиссия түзүлдү Ала Бухада жыл башында полиэтиленді кайра иштет үчі завод ишке керді. Анда таштандыға арғытылған баштықтарды чоғылтып, артырды диаметрдегі су түтіктер жасылады. Бұл цехтын ишке кергені айыл тұрғындар үчін пайдалу болған анткені бұға чейін полиэтилен баштықчалары көчілерді арықтарда жата верчі. Эми болса, жергілік түйлер чоғылтып, килограммын 25 сомдын завод көт көрішет. Алап қадам, ұшыл жоға апарып тапшырауыз. Жиме есімден саты олады, олды да бір дала яқшы олады. Заводтың ешке керешімінен жергілікті өлер үшін жұмыш орындары да түзілді. Азыр көчірді цехтің өзінде 8 адам емгектінед. Алаймы сұрттан палетилен баштықчаларын ташып келі үші жена дайар болуғын сөтітіктерін саты ұшылар бар. Ошентіп жалпы 20 адам жұмыш менен қамсыз болғын. 
Ben bardığımız işmeyen kamsık olup rayon odayım açlık alım. Yaş oldu ya bardığımız işmeyen kamsık olup. Da kalacağım da bu zaman da şu an rayışkan araştırdı da da cumhurbaşkanı görüyoruz dedi hem de cana da pislik. Мындай таштандылар Ахсы жана Алабука райондорундагы жашоочулар менен дүкөндөрдөн чогултулат. Күнүнө 70 кг полиэтиленди кайра иштетип, 700 м суу түтүгү даярдалат. Ал эми салафандар абалына карап сатып алынат. Таза баштыкчалар 30-35, начары 15 сомдон болот. Жерде 5 түрдү шлангалар чыгарып атабыз. Бул шлангаларды биздин максат ошол тамчылатуу системага системасын таратуу, анан водопровод башка суу түтүктөрүнө пайдаланууга болот деп айтылат. Пластикалык отходтор район боюнча чогулат, Ахсы району боюнча чогулат, магазиндерден жана жалпы жана жалпы жаматтардан чогулат. Евро биримдик түптөгөн завод ишке киргенден бери 23000 метр суу түтүгү чыгарылган, ал үчүн 3 тонна полиэтилен баштыкча кайра иштетилген. Сырыо жетишпейт алды да ири ишканалар кен иштеткендер менен келишим түзүп, ошолордун чыгымдысын сатып алууну пландап жатышат. Kılımcan Azamat kızı Şair Zayırbek oğlu ıntımak Alabuka rayonu.